Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой новый урок по масляной живописи. Ну, как я всегда говорю, ну как урок? Ну, я просто писал этюд, и мне он понравился. Я включил вовремя камеру и записал процесс работы над этим этюдом, а потом записал озвучку. Писал я озвучку через несколько дней, поэтому... Конечно, я кое-что забыл из того, что я делал, и мне пришлось немножко вспоминать свою же работу. Ну, в любом случае, урок собрался, видео собралось, и я надеюсь, что, несмотря на все мои старания запутать вас в процессе объяснения и смешивания красок, у меня это не очень получилось, и я надеюсь, что вам все равно, несмотря на все это, Будет интересно, понятно и, я надеюсь, полезно. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите, я с удовольствием отвечу вам на них. Ну, а пока предлагаю вашему вниманию мой этюд, быстрый этюд, минут на 40 на самом деле, осенний лес. Смотрим. Начинаю я работу, как всегда, с того, что на палитре развожу немножко умбры жены. Развожу льняным маслом. В принципе, вы можете раз... работать на льняном масле, на подсолнечном, на разбавителе синтетическом. Кому как удобнее. Мне как-то привычнее работать с льняным маслом. Так вот. Разведенные, сильно-сильно разбавленные умбры жены, я намечаю рисунок, не вдаваясь сильно в подробности. Я определяю, где будет на моем листе, на моем эскизе, этюде земля, где будет передний край, где будет дальний край, где будет стоять потом лес. Я намечаю очень-очень условно деревья справа, Намечая именно характер деревьев, а не то, чтобы, вы знаете, нарисовал ствол и там веточки. Нет, я просто намечаю их место расположения. И это же самое умры я делаю предварительную такую прокладку э цветом да, под будущую травку. И это же умры я намечаю все остальное, весь остальной рисунок моей будущей работы. Намечаю елку на среднем плане и даю очень условный э, контур дальнего леса. То есть примерно то место, где у меня закончится, вот в верхушке закончится дальнего леса. Первые э, прорисовки, первые какие-то уточнения я тоже предпочитаю давать частенько. Умброй. Она дает очень хорошую подложку под остальные ну, последующие краски. Потом просто удобнее пользоваться. К тому же эта умбра может потом где-то в работе немножко просвечивать или давать свой оттенок. Когда предварительный набросок, вот распределение пятен, лес, елка отдельная, да, вот деревья, земля, мне в принципе ясны, я начинаю работать с цветом. И первое, что я делаю, я смешиваю ту же самую умбру, плюс немного синей краски и белила, смешиваю в голубовато-серый цвет и намечаю лесок дальнего плана. Удобно идти от дальнего плана к ближнему. Ну, по традиции. Поэтому я вот сейчас именно с него и начну. Голубовато-серый лес дальнего плана. Если вы смотрели мои предыдущие занятия, бывали на моих уроках, я часто очень говорю, что чем дальше от нас, тем светлее и тем более голубой цвет присутствует в пейзаже. Этот же оттенок, ну, может быть, немножко с добавлением красного, такой немножко серовато голубоватый серовато сиреневый я делаю и на э, дороге мне показалось что для теневого оттенка этот цвет э, будет вполне уместен и если вы заметили краски на палитре 
краски на работе они немного различаются. Камера, которая снимает палитру, она вот именно в этой записи более правильно передает оттенки. Дальше. Практически такой же цвет, какой у меня был для дальнего плана для дороги, но на краешек него я добавляю желтый, красный и белило. То есть я делаю серовато-коричневый, серовато-бежевый, рыжевато-коричневый выбеленный оттенок. Я создаю цвет сухой травы. Коричневатый, желтоватый, немножко с краснотой, немножко где-то больше с белилами. Плюс чуть-чуть добавляю синего для приглушения цвета. Но если вы делаете травку рыжую, рыжевато-коричневую, чтобы приглушить яркость этого цвета, полезно пользоваться дополнительным оттенком, противоположным оттенком. Для рыжего это синий, противоположный оттенок для рыжего синий. И вот добавляя в основу, да, в рыжевато-коричневатую основу, чуть больше красного, чуть больше белого, желтого или коричневого, я намечаю травку на первом ну, ближнем, среднем или дальнем плане. Плюс для контраста и для того, чтобы лучше увидеть этот цвет, я добавляю зеленый. Всегда работаете с противоположными оттенками. Если вы долго пишете синим, возьмите и напишите что-то красное. Чтобы увидеть степень засушенности да, травы, вот осенние травы, осенние осоки, добавьте немножко свежих зеленых мазков, чтобы на контрасте желтого, коричневатого и свежего зеленого, красивого зеленого, да, понять, насколько у вас одна и другая краска хорошо или нехорошо выглядит. Зеленый цвет я смешиваю из желтого и из синего, но в этот оттенок я также добавляю немножко красного, как противоположный цвет, если мне хочется написать зеленую траву потемнее красного, можно чуть синего побольше, можно немножко умбры, по чуть-чуть. Больше желтого, если я хочу написать зеленый солнечный, яркий на среднем плане, и больше желтого с белилами, если я прописываю травку где-то совсем вдалеке. Белила в данном случае играют роль самого холодного цвета, а я уже упомянул, что чем дальше, тем больше разбельности, тем больше прохлады, голубоватости. Но вот в зеленой траве добавление белил в зеленый цвет также даст ощущение, что зеленая трава где-то очень далеко от нас растет. То есть тоже получается эффект пространства, да, вот удаление чем дальше, тем светлее белее. Пока у меня в работе рыжая, желтая, белая и смешанная зеленая краска, я ими и работаю, чередую то теплые, коричневатые оттенки, то зеленоватые оттенки. То есть я пытаюсь создать именно вот такую смесь, мерцание, рябь зеленых и желтых мазочков. Работаю движениями кисти вверх и вниз. Просто подчеркиваю направление роста травы. Я не выписываю отдельные травинки, мне нужно показать именно вертикальность травы. Ну, поэтому я делаю вертикальные мазочки. Долго работать с одним планом я не люблю, поэтому, чтобы у меня на работе создалось уже некоторое впечатление пейзажа, я перехожу на темное пятно леса. Темный цвет я делаю из умбры и синей Краски. Пока не добавляю белила, хотя в принципе они здесь тоже, в общем-то, нужны, потому что лес не настолько черный. Больше в этот замес синий и умбры я добавляю именно умбры, потому что лес больше коричневатый, чем синий. Ну, осенний лес, пасмурная погода, но довольно теплая, и мне кажется, что вот именно коричневый цвет для дальнего леса он здесь более уместен. Отдельно стоящую елочку я пишу тем же замесом синий умбра плюс немного красного. Красный оттенок, красный цвет, добавленный в синий и умбру, сделает цвет еще больше темным, еще темнее. Таким образом лес дальний будет чуть-чуть посветлее, а вот эта вот отдельная елка будет немножко потемнее. 
Я, в общем-то, не стараюсь выписать какие-то отдельные ветки на елках, тем более, что их не очень видно. Я пытаюсь создать именно такой пушистый э, треугольник. Да, треугольник дерева. Показать именно контур, пятно, да, характер дерева, характер веточек э, на елках. То есть вот характер еловых лап. Чтобы даже в этом пятне зритель понимал, что вот это именно елка. Да, что она состоит вот из таких веток. И ветки направлены в стороны и чуть-чуть вверх. Вот именно такие мазки в стороны и чуть-чуть вверх я и делаю. Как только у меня появляется, ну, назовем его средний план, темный план с елочками, я уже могу добавлять темноту, насыщенность и на первый план, потому что мне уже есть с чем сравнить эту темноту. Я уже не боюсь здесь перетемнить. В пейзаже есть правило, чем ближе к нам, тем насыщеннее, тем темнее. Но... Даже в самом темном месте травка на первом плане, она все равно светлее, чем елки. Вот темнота елок, она как раз не даст мне сейчас перечернить, перетемнить траву на первом плане. У меня уже есть ориентир самого темного места в моем пейзаже. Темный цвет для зеленого я создаю путем смеси желтого с синего зеленая краска, плюс немножко красного или плюс немножко умбры. То есть любую темную краску добавляю в готовый зеленый или в смешанный зеленый и получаю более темный его оттенок в общем то можно было бы написать всю зеленую траву одновременно всю рыжую траву одновременно но это поле и э, трава растет там ну, <laughs> в общем кое-как да поэтому и писать э, я предпочитаю сразу по всей поверхности то есть где-то больше желтого где-то больше зеленого, где-то немножко добавляя белила, сравнивая оттенки, сравнивая яркость одного цветового пятна с другим цветовым пятном, добавляя дополнительные оттенки, то есть где-то желтый, белый цвет, добавляя чуть-чуть красного, чтобы разбавить немножко рыженцой, где-то добавляя зеленый, зелено-синий, зелено-коричневый. Больше смотрю на самом деле на впечатление от этого поля на разброс вот этих цветовых пятен желтых, зеленых, коричневых, охристых, темных или выбеленных и пытаюсь примерно, приблизительно повторить именно расположение этих пятен, не выписывая подробности. понемножку, шаг за шагом добавляя светлоты, темноты, синевые желтизны, я дописываю первый план, ну, почти, почти до готовности. Не пишу его до конца, потому что мне надо, чтобы краска немножечко э, втянулась, чтобы цвет чуть подсох, чтобы потом иметь возможность внести какие-то нюансы кстати если вы хотите написать зеленую травку поярче возьмите готовый зеленый смешайте его с желтым у вас получится очень хороший яркий насыщенный салатовый оттенок для большей светлоты можно попробовать добавить в него даже немножко белила ну потому что сейчас вот на этом пейзаже есть ну, относительно желтизны да, и темноты дальнего плана есть очень красивые, яркие, сочные, пока еще сочные, зеленые оттенки травы, и их было бы хорошо показать. Они будут очень красиво контрастировать с уже таким вот подвядшим, подсушенным э -э желтым цветом травы сухой. У меня, как вы видите, сейчас три основных замеса. Коричневато-желтый э, в разбеле, зеленый и темный теневой. Вот этими тремя замесами я пользуюсь, иногда соединяя краски э, из них друг с другом. Немножко в желтый замес я могу добавить синей темноты, создать более серые, сложные серые оттенки чтобы написать дорогу. Вот как раз сейчас я взял 
желтый замес, коричневато-желтый, добавил туда чуть-чуть серо-синего и немножечко красного цвета. То есть я смешал два замеса, холодный и теплый. На этом цвете, таком сложном, серовато-сизом, коричневатом, я, наверное, и остановлюсь, чтобы написать дорогу. Она будет с одной стороны и немножко прохладная, и чуть тепловатая, то есть будет такое ощущение песка, холодного песка, земли, да, вот немножечко усыпанный там, опавшими листьями, сухими веточками, серый, землистый, чуть-чуть прохладный при этом цвет. Время от времени я пользуюсь готовый зеленый, у меня совсем мало зеленый, у меня зеленый FC, и ею я добавляю чуть-чуть зелени на э, вот, план с полем. Но все равно, даже готовый зеленый я предпочитаю смешивать. Желтый с коричневый, э, если мне нужен какой-то прохладный оттенок с белой краской, то есть я никогда не пользуюсь краской из тюбика. Всегда ее разбавляю э, соседними какими-то цветами или похожими цветами или теми цветами с которых эта краска может состоять темным цветом синий плюс коричневый плюс немножко красный полусухой кистью я делаю э, маски показывая деревья показывая стволы и ветки деревьев то есть вот на ближнем плане да, то есть я потихонечку начинаю вот снизу вверх, да, вытягивать немножечко стволы, чуть больше их уточнять. Еще не прописывая окончательно, а просто делая их более густыми, более четкими, более темными, более ясными. И останавливаюсь на этом. Следующее, я смешиваю опять новый замес теплых красок, оранжевых красок. Красно-желтый, красно-оранжевый, оранжево-желтые цвета. Я пользуюсь красным, желтым цветом, чтобы на фоне темных, синеватых, коричневато-синеватых елочек написать план рыженьких деревьев. Светлая краска, а оранжевая, она светлее, чем синяя, тем более, чем синяя с коричневой. Светло-оранжевая краска, она не очень ярко выделяется на вот этом темном фоне елок она немножко подмешивается и это даже хорошо потому что сейчас получается некий такой переход оттенков оранжевых в оранжево-синеватые в оранжево-коричневые просто за счет того что краска смешивается я начинаю наносить теплые яркие цвета на белый холст и потихоньку, да, вот подмешиваю к цвету елок, чтобы оставался и чистый мазок, и немножечко такой смешанный. Ощущение прозрачности получается. Краски на работе, поскольку я пишу на бумаге, они подсыхают. Они немножко втягиваются в бумагу, поэтому у меня есть возможность вносить новые оттенки, добавлять оттенки, уточнять оттенки слоем поверх предыдущего. Если у меня где-то немножко пожухла, там, скажем, белая, светлая, голубоватая дорога, да, ну, условно белая, светлая дорога, я могу ее же цветом пройтись и уточнить оттенок вторым слоем. Если где-то пожухла или втянулась краска травы, я могу уточнить немножко более зелененьким краску. Также вношу уточнение, дополнение э, в работу, может, я где-то не заметил, да, вот какой-то кустик у меня появился зеленый. Может, где-то стоит добавить желтизны на сухую травку. Вот эти уточнения сейчас я тоже потихонечку вношу. И приступаю к написанию неба. Небо у нас осеннее, пасмурное. Немножко где-то проглядывает голубое небо через вот эти вот серые, сиреневатые облака. Я смешиваю белила, чуть синей краски и совсем мало коричневый. Да, цвет все тот же самый, то есть моя работа, ну, цвет тот же самый, что для дороги, что для дальнего плана. То есть моя работа построена больше на серых оттенках. 
на разнице серых оттенков. Просто для неба я беру больше белил и больше синего в этот замес. Замес белил, синий и коричневый. Больше белил и больше синего, чтобы небо было светлее, намного светлее по тону, чем земля, чем дорога, и чтобы в небе просто больше прочитывался, ощущался голубой цвет. То есть именно голубовато-серый оттенок. Коричневый как раз придает вот это вот ощущение серости. Обычно я говорю, что лучше писать мазками в разные стороны. Но сейчас мне хочется показать некоторую сумбурность, да, неаккуратность неба. Поэтому я делаю движение довольно размашистые и в разные стороны не аккуратными да, мазками работы, а вот именно расчеркиваю немножко. Прокладываю и большие пятна цвета, и делаю одиночные мазки, постепенно создавая впечатление такого вот, ну, не знаю, мрачноватого, может быть, да, за как это сказать, за, за, забитого, занятого, да, облачного неба. Верх неба в любом случае, есть там облака или нет, он немножко потемнее. У меня он сейчас получился, может быть, даже чересчур синий, и здесь я бы как раз добавил немножечко красного, то есть чтобы небо стало более сиреневатым, серовато-сиреневатым. Это будет хороший замес белила, чуть синего, чуть умбры и немножко краплака или кадмия. Небо наверху всегда немножечко светлее. Небо внизу всегда более выбеленное, около горизонта. И вот в среднюю часть, в нижнюю часть неба я добавляю больше белил. Я хочу, чтобы лес на дальнем плане, чтобы вот елочки, которые на среднем плане у меня написаны, чтобы они больше выделялись на фоне более светлого неба. Поэтому нижнюю часть неба я очень сильно выбеливаю. Но все равно это не чистое белило, это белило с примесью голубого, с примесью сероватого цвета. То есть это все равно некий такой мрачноватый выбеленный сизый оттенок. Я пишу неаккуратно, поэтому я заезжаю и за э, границы написанных елочек, и за границы совсем дальнего плана, и чуть даже прохожусь по э, намеченным веточкам деревьев э, на первом плане. Я хочу, чтобы краска, которая уже есть на моей, на моей работе, чтобы она чуть-чуть смешалась с цветом неба и создала такой слегка размытый ореол вокруг деревьев. И этот ореол, э, такая немножко размытый такой край, он может впоследствии дать э, ощущение, впечатление полупрозрачных деревьев, полупрозрачных веточек, которые мы э, замечаем, но не видим очень четко. И по вот такому немножечко размытому слою потом можно будет уточнять деревья. То есть немножко их прописывать. Это вот такой вот слой размыт, он является ну, как бы подложкой да, под детализацию. Когда под предметом есть чуть размытый, растушеванный его общий контур, его пятно, то предмет получается, ну вот дерево, например, да, оно получается написанным как будто немножко более объемным, оно получается чуть более натуральным. Потихоньку я сглаживаю мазки, которые у меня были в небе, я не хочу, чтобы небо у меня получилось исключительно мятое, да уж совсем такое в разные стороны э, написано, чуть-чуть сглаживаю мазки и добавляю белил. Чем больше я смотрю на фотографии, чем больше я смотрю на изображение, тем больше я начинаю видеть в нем детали. И сначала мне казалось, что небо просто все серое, может быть слегка с сиреневатостью, 
по верхнему краю. Потом я начинаю уже замечать, что небо немножко светлее, более э, такое вот осветленное, белильное вдали, и что в небе есть просветы, просветы э, облаков, белых облаков. Вот понемножечку добавляя белила и успокаивая мазки в небе, я небо уточняю. Я добавляю туда оттенки. Я добавляю туда белый, теплый белый, белый с красным, белый с желтым, да, чтобы облака у меня тоже не были одноцветные. Любой цвет, взятый из тюбика, этот цвет очень плоский, этот цвет очень скучный. А белила, но ну, это уж совсем дырка такая, дырка в холсте. Поэтому, если вы добавляете белила, берите их на кисть с цветом. То есть, например, белый с буквально капелькой желтого или капелькой красного, но все еще остающийся белым, он будет выглядеть интереснее и более живописным, чем ну, просто белый из тюбика. То есть белый цвет, когда вводите в работу, его лучше немножко тонировать в какой-нибудь оттенок. Но иногда, иногда и чистые белила, ну, любую чистую краску <coughs> тоже можно использовать. Я сейчас и чистым белым тоже работаю, просто потому что работаю по сырой краске. У меня все равно белила э, втираются, втушевываются в предыдущие оттенки. Краска предыдущая не успела высохнуть, и поэтому у меня ну, чистого белого на холсте все равно нет. Надеюсь, несмотря на всю сумбурность моего повествования, я донес главную мысль. Я поменял кисть, у меня была кисть э, бывшая плоская, я взял кисть круглую, и э, мне кажется, что вот именно круглый, щетинистый или старый синтетической круглой кистью под деревья на дальнем плане рисовать интереснее, потому что эта кисть не дает ровных мазков, но при этом позволяет э, при работе снизу вверх, вот делая мазок снизу вверх, создать впечатление такого э, пушистого дерева с множеством веток, потому что дает мазок, ну, как фонтанчик, да, вот снизу вверх и немножко э, контур дерева кверху увеличивается, если вверх делать немножко в разные стороны мазочек. Ну, то есть пушистость веточек, разлет веточек получается в разные стороны. А тоненькой маленькой кистью, вот как раз по тем самым размытым пятам, э, пятнам елок, я сейчас уточняю их э, ветки. Я уточняю контур. Не прописывая совсем тоже очень сильно детали, а лишь э, внося такие полуразмытые мазочки, потому что все-таки елки довольно далеко, мы не видим их очень отчетливо, да, мы видим их неким пятном, довольно обобщенным. Вот я пытаюсь именно эту обобщенность и сделать. При этом все-таки показать зрителю вот те самые елочные ветки, елочные ярусы, такие, да, вот ветвей елочных лап, вот эти ярусы, которые и дают понимание того, что за дерево перед нами. Вместе с прописыванием, уточнением елочек, да, вот с доделкой елок, я чуть-чуть их цветом спускаюсь ниже э, в рыжий деревца и немножечко вырезаю цветом елок кусочки, да, вот из этих рыжих деревьев, то есть я делаю чуть больше просвета между ними. Я создаю композицию пятен. Ну, у нас ведь лес неровный стеной сейчас стоит, да, где-то больше рыженца, где-то меньше, где-то елочку больше видно, где-то елочку меньше видно. И вот эти вот сочетания темных и рыжих пятен я как раз и пытаюсь показать. Ну, и плюс ко всему я дописываю деревья. Ну, я дописываю вот этот вот дальний план, доставляю елочки на их место, вытягиваю их вверх и потом подправляю 
А вот подписывая те самые горизонтальные ярусы, которые могут идти вертикально у больших елей, да, лапы вот так, э, в сторону совсем расправлены или даже немножко вниз висят, или чуть-чуть э, выдергивая э, вот эти вот лапы еловые немножко наверх, если елочка молодая и ее веточки еще пока тянутся вверх. Я не стараюсь написать пейзаж с фотографической точностью. Вообще ни разу не ставлю перед собой такую задачу. Я хочу показать именно впечатление от пейзажа, вот уловить его впечатление и передать. Вот немножко влажность, немножко такой вот осенний, чуть-чуть пасмурный, с проблеском солнышка через облака, такой тихий, спокойный день. Именно впечатление, ощущение от этого дня, впечатление, ощущение от поля, от размытости э, дальнего леса, от более четкой э, рыжины деревьев э, на фоне этого леса. Вот что я хочу сделать. Когда мы работаем, я всегда советую, предпочитаю начинать с более темного цвета, более обобщенного цвета и заканчивать, уточнять детали или предметы более ярким, более сочным. Ну вот, собственно, поэтому я сначала написал коричневато-рыжим, вот эти вот деревца, да, на фоне елочек, и немножко даже смешал этот цвет с цветом елок, чтобы пропал э, точный контур. А сейчас я добавляю больше оранжевого на свет и больше коричневатого в тень. Коричневый я сейчас рассматриваю просто как более светлый цвет оранжевого. Да, если дерево в основе своей оранжевое, это красный плюс желтый, то на свету оно оранжево выбелено, красный, желтый плюс белый, в тенях оранжево коричневатая, красный, желтый плюс коричневый или синий цвет. То есть можно таким образом э, написать. И эти же оттенки где-то могут у меня оказаться и в траве. Один цвет в пейзаже, в натюрморте, вообще в картине, да, в одном только месте быть не может. Он обязательно где-то повторяется. Поэтому, когда пишете, внимательнее смотрите на работу, внимательнее смотрите на э, объект, да, вот на пейзаж или на натюрморт. Ищите похожие оттенки и попытайтесь их внести сразу на работу везде, где вы их видите. У вас работа будет заполняться краской по всей своей плоскости и будет создаваться легче и быстрее. Поскольку, я уже говорил, я пишу на бумаге, у меня краска высыхает, немножко втягивается и чуть тускнеет. Поэтому я добавляю цвета того же самого, который у меня был, оранжевый, оранжево-желтый, оранжево-коричневатый. Добавляю поверх следующим слоем и дополнительно вношу чуть более сложные оттенки. Где-то оранжевый немножко э, с большим желтым, где-то оранжевый чуть большем количестве белил в тенях я уже на оранжево-красноватый оранжево-коричневатый цвет начинаю вносить чуть-чуть совсем фиолетового оттенка красный плюс синий наверное уже догадались почему потому что фиолетовый это противоположный к рыжему да если дерево рыжее на свету да и в основе своей рыжи то в тенях Тень это противоположный свету. Да, в тенях рыжее дерево может быть немножко сиреневатым. Это тоже даст большую живописность и большую естественность. Только чуть-чуть сиреневатым. Не переборщите. На свет, на светлые участки я беру смесь оранжевого с большим количеством белил. В некоторых местах я сейчас переборщил белилами, и это надо будет убрать. Вот, все, убрал. Очень светлые лимонные оттенки. Постарайтесь не вносить. Это все-таки 
средний план, средний дальний план и слишком ярких оттенков, слишком сочных оттенков в такой пасмурный осенний пейзаж я бы все-таки не советовал вносить. Пусть работа будет поспокойнее. Очень разбавленный сиреневой краской, синий, красный, плюс чуть-чуть белил, чуть-чуть коричневого. Вот буквально натирая краску кистью, полусухой красочкой, я создаю такое впечатление деревца полупрозрачного, не выписывая ветки и стволы. Но просто вот натер чуть-чуть краской. И этой же краской, плюс темные оттенки, коричневые, синие, синий с красной, более густой краской, более жирной краской, торцом кисти я начинаю прописывать веточки и э, стволы у деревьев на первом плане. Я двигаюсь кистью и снизу вверх, как растет дерево, и сверху вниз, но ну, потому что при вот таком движении сверху вниз э, мазок получается просто более рубленый, более э, угловатый и при этом более естественный, более подходящий для написания веток. Мне так кажется. Когда мы пишем дерево снизу вверх, так как оно растет, мы делаем движение слишком плавными, слишком аккуратными. А когда работаем в обратную сторону, мы меньше, ну, меньше создаем эту плавность, у нас движение получается более естественные, более неровными, а для веток и стволов, как опять же мне кажется, это очень подходящий момент, чтобы мазки были немножко угловатыми. Постепенно между вот созданными веточками я чуть-чуть закрываю фон, у меня там где-то осталась белая бумага, я потихоньку ее записываю в голубовато-серый оттенок. Просто беру цвет неба и чуть-чуть вот там оставшиеся дырочки закрываю. Мне захотелось добавить э, пятно, пятно листвы и мелких таких веток, знаете, которые создают немножко дымку, да, дымку э, ореол, вот такой вот полупрозрачности в веточках в листве, когда мы уже ветки не видим. Да, не замечаем каждую по отдельности, а видим их ну, просто вот таким пятнышком, облачком. Очень сильно разведенной краской, буквально кончиком кисти, чуть-чуть вот легкими движениями, смахивающими, я и создаю вот эту вот дымку маленьких веток. Потом у меня этот момент немножко закроется. Я по этому фону пропишу оранжевую листву. Но вот этот сиреневатый, коричневатый такой подмалевок, он как раз, вот как и в елках дальнего плана, он поможет стать листве крон, кроне дерева более объемный. Вот этот цвет, который я сейчас вношу, синий, красный, белило, плюс немножко коричневого, как раз и даст вот эту вот полупрозрачность листиков, полунаписанных. Это вот листочки, которые мы видим на просвет. Листочки и веточки фоновые, на которых уже потом сверху я смогу написать более четкие листья, веточки, больше уточнить крону дерева. Такой подмалевок, подложка. Потихоньку я сглаживаю, размываю, растушевываю этот слой, чтобы он не был слишком навязчивым. Где-то он может оставаться четким, потому что эти маски а, могут играть роль каких-то листиков, да, вот э, листиков на той, на дальней стороне дерева. А где-то мне нужна всего лишь такая их небольшая облачность этих мазков. Вот именно пятно, пятно подложку э, оставляю. Ну и постепенно уточняю просветы голубой краской, цветом неба, да, немножечко вот э, смазываю, размываю, 
то и сделаю где-то э, более размытый, менее четкий край, чтобы все-таки это было ощущение такого вот очень легкого, как паутинка, облачка цвета, такой подложки. И тоненькой кистью, опять же, смешивая темные краски, красную, коричневую, синюю, тонкой кистью уже более четко э, намечаю основные стволы деревьев, основные веточки. И, как я сказал, у меня э, деревья, они написаны более высокими. Мне захотелось их делать прямо в край холста, чтобы приблизить их больше к нам. Когда вы работаете маленькой кистью, прописываете стволы, прописываете веточки, я рекомендую краску больше разбавлять маслом, чтобы краска была жирная и жидкая. Не до такой степени, чтобы вот прям текла, да, но чтобы она хорошо набиралась на кисть и долго э, с кисти сходила, оставалась длинным, хорошим, ярким мазком на работе. К тому же такая разведенная, разбавленная краска, она лучше ложится на предыдущие подсохшие слои и больше остается верхним слоем. Уже не подсыхает, не жухнет. Мне захотелось сделать прям такой огромный куст, да, или вот очень ветвистое многослойное, э, многоствольное деревце, вот мне захотелось дать такой вот немножко гущу стволиков, веточек. Я, в общем-то, намечаю их по своему желанию, так как мне представляется интересным, тоже не выписывая ни в коем случае по отдельности какие-то вот совсем маленькие ветки, создавая именно такой хаос. И теперь уже я могу этот хаос немножко упорядочить. Чем? Прописыванием листвы. Более светлый, более рыжий. И я стараюсь больше работать именно по тем э, затертым, растушеванным пятнам серовато-сиреневого цвета. И вот, э, пользуясь ими как темной серой подложкой, я на них, поверх них, я вписываю оранжево-желтый, оранжево-красный мазки маленькой кистью, очень хаотичные, очень в разные стороны, неаккуратные мазки э, листочков, тех листочков, которые находятся у этого дерева на первом краю, на ближнем ко мне краю, то есть на первом плане. Те листочки, которые ближе ко мне. Да, ко мне ярче, ко мне насыщеннее, ко мне более четко. Вот все, что находится рядом со мной, ближе ко мне, оно более четкое, оно более сочное. Я могу смешивать э, желтый с белилами, желтый с э, красным, получая оранжевый оттенок, оранжево-коричневый делать. Тоже э, с самого начала я рекомендую не пересветлить, не перебелить. Даже если вы пишете оранжевую листву, мне кажется, лучшим вариантом будет начать именно с э, оранжево-коричневого цвета, коричневато-рыжего, э, коричневато-красного, чтобы поверх него вписать уже более сочный оранжевый цвет, а поверх него уже оранжево-желтый, желтый и даже желто-лимонный. То есть идти от большого темного пятна э, к маленьким, более светлым пятнам. Ну, мы это много раз писали на наших вебинарах. Если будет интересно, если вы хотите более подробно узнать, как написать листву, но ну, опять же, можно посмотреть мое видео э, про зеленый цвет, где я пишу зеленое деревце. Разницы никакой. Пишите вы дерево зеленым, рыжим, красным. Этапы, они все одинаковые. И вот здесь у меня как раз и получается, что вот на тех фиолетовых подложках, да, растертых, я делал более рыженький, более рыжий-коричневатый цвет, а поверх него чуть меньше 
делаю мазочки, чуть меньше делаю пятна, я прокладываю оранжево-желтый и даже вот немножко рыженький с белым. То есть, чем светлее цвет, тем меньше и мазок. Чем светлее цвет, тем он меньше э, занимает пространство на холсте. То есть, уточнение, оно всегда идет вот в сторону уменьшения. Более крупное пятно темного цвета, на нем чуть поменьше пятно более светлого цвета, внутри него чуть поменьше пятнышки еще более светлого цвета. Вот так все меньше, меньше, меньше делаем мазочки, все мельче, мельче, все светлее, светлее и можно даже дойти до почти отдельных листочков, в принципе. Ну, если хочется совсем сильного, э, красивого уточнения. Я не забываю лес на дальнем плане, поскольку краска у меня подсыхает. Я чуть-чуть распушаю верхушки деревьев и дополнительно вношу немножечко совсем светлоты. Ну вот в этом деревце был перебор, конечно. Вот чуть-чуть светлоты э, по верхушкам. Ну где у нас освещены деревья, если на них падает солнышко? В первую очередь освещены верхушки деревьев. Серединка, она среднего цвета, да, и есть еще теневая сторона. Вот сейчас эти оттенки я дополнительно в деревца вношу. Где-то эти цвета могут повторяться и в листве первого плана, и даже, может быть, где-то с переходом в травку. То есть я уже говорил, что один цвет, да, он не бывает одиноким. Ну вот поэтому я сейчас прохожу с кисточкой там, там, сям, потихонечку добавляя один и тот же оттенок в разные места моей картины, немножко обобщая тем самым картину, объединяя мою работу. Повторяющийся цвет, повторяющийся в разных местах работы, он объединяет вашу работу, он делает ее более цельной. Ну и плюс ко всему, чем дольше вы работаете, тем больше деталей у вас может появиться, да, тем больше, э, ну как я называю, мелочевки, да, вы можете прописать, можете показать. Вот я также маленькой кисточкой, тоненькими движениями, очень-очень миниатюрными, э, сейчас показывают те самые травиночки, вот, э, верхушки травиночек, да, которые белеют на фоне осеннего э, рыжего зеленого поле вот высветленные верхушки я беру очень светлый цвет и не боюсь взять его вот в таком разбеле потому что пишу на бумаге и буквально минуты через три этот цвет чуть-чуть пожухнет если вы пишете на холсте постарайтесь не перепилить постарайтесь не пересветлить но в крайнем случае можно будет поверху пройтись и немножко убрать белило, просто добавив цветности, если вдруг вы пересветлили. Просто с белилами будьте поаккуратнее. Их всегда очень хочется добавить для яркости, но это коварная краска, и с белилами надо быть поосторожнее. Я добавляю и яркий зеленый салатовый, и э, разбеленный желтый, и разбеленный оранжевый. Я добавляю немножечко такой э, светлоты, чуть-чуть солнечных лучиков. Поскольку деревья у меня получились очень освещенными, я добавляю немножко светлоты, э, яркости, сочности и на травку. Но плюс к светлоте я помню, что свет... Да, яркость, сочность смотрится или, как говорят, работает только по контрасту с тенью. Поэтому теневые моменты э, на поле, в травке я также немножечко добавляю, также чуть-чуть усиливаю, чтобы получился более сильный, более резкий контраст между тенью и между э, светом. Это придаст объемности, дополнительной объемности, еще больше эффект э, пространства получится. Чем глубже, темнее тени, тем больше получается э, объем 
тем он более, ну, как будто бы выпуклый получается. Немножко прописываю дополнительно веточек о ближних деревьях. Где-то они э, проходят через листву, где-то поверх листвы, да, чтобы у меня листва не была просто нарисованная на ветках, да, чтобы получился такой э, больший объем. Чуть опять же добавляю, поскольку уходит краска, немножко добавляю более сочных, более насыщенных, более ярких оттенков в листву. Вношу дополнение, вношу уточнение. Потихонечку, постепенно добавляя все более и более светлые цвета, все более и более светлые оттенки. И вот сейчас становится заметным, насколько меньше выбеленных, очень ярких оттенков в листве э, по сравнению со средним и, ну, так скажем, более темным цветом. Да, вот светлоты в листве намного-намного меньше. То есть самые светлые листики – это самые-самые ближние к нам веточки. Средний тон, средний цвет, да, он э, его больше. Темноты тоже вот веток, да, темноты вот той подложки сиреневой, это тоже намного больше, чем вот этих вот точечных, более светлых э, ударов кистью, вот этих маленьких э, светленьких листочков. Вот тогда получается объем, тогда получается прям по-настоящему. Я не выписываю листики, я оставлю мазки э, немножко в разброс, просто имитируя листву. Как мне кажется, могли бы вот осенние листики, да, немножко такие поникшие, э, висеть на веточках. Да, вот как они направлены чуть в сторону, чуть вниз. Мазочки неаккуратные, кисть буквально вытирается об э, холст, оставляет краску. Я не очень за этим слежу, и мазки получаются, ну, как мне кажется, более живыми. Чуть-чуть добавляю реальности просветов, теней на деревья дальнего плана, добавляю немножко тени под эти деревья, тени между холмиками э, травы в поле, немножечко уточнений, и, в принципе, даже уже сейчас можно считать этюд вполне себе готовым. Ну, мне так кажется. Я надеюсь, что, несмотря на мое сбивчивое объяснение, все то, о чем я говорил, все то, что я показывал, было для вас интересным и полезным. Мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте пальчик вверх, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я прощаюсь с вами и, как всегда, по традиции, желаю вам прекрасной живописи, желаю вам отличных, замечательных картин и, как всегда, желаю вам доброго утра, хорошего дня. Приятного вечера и спокойной ночи. С вами был я, Александр Давыдов. Всего доброго. До свидания.